Mano, parece que essa treta nunca vai ter fim. Larissa Manoela jogou fogo na fogueira e saiu correndo no rolê. E a galera tá se matando. E nós estamos adorando. É nóis. Oi, galera, tudo bom? Mano! Mais um videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E hoje, vamos dar continuidade a um outro vídeo que eu fiz aqui no canal. Que foi um vídeo onde eu contei pra vocês que a Larissa Manoela foi no programa do Silvio Santos. Vou deixar esse vídeo aqui no box pra vocês. Pra quem não assistiu, assiste primeiro esse vídeo. Depois volta nesse vídeo aqui de agora, pra vocês entenderem a história completa. A Lari, ela foi no programa do Silvio Santos, e lá ela contou, com todas as letras, que ela foi traída por João Guilherme. Vocês encontram esse programa do Silvio Santos aqui na internet, é só vocês colocarem Larissa Manoela no programa do Silvio Santos, no jogo das três pistas, que vocês acham. E nesse programa, ela foi com o Léo Cidade, com o namorado dela, e além de falar que ela foi traída pelo João Guilherme, ela falou que o Léo Cidade também foi traído pela ex-namorada dele. Que meio que o chifre uniu os Dois. Uma união de chifres rosas os dois estavam machucados, que os dois tinham sofrido, né, isso de traição, que não é uma coisa fácil de superar. E isso meio que uniu os dois e fez eles acabarem ficando juntos, sabe? A dor uniu os dois. E aí, todo mundo foi atacar João Guilherme. No outro vídeo eu li pra vocês os comentários, gente. Ele foi super detonado no Instagram dele, assim. Só tinham comentários de decepção, de como que trai uma mulher daquela, você não vale nada. Enfim, gente, tanta coisa. Ele foi massacrado. No outro vídeo eu falei que o João Guilherme não tinha se pronunciado sobre o assunto e até então ele não tinha, até quando eu tinha gravado esse vídeo, só que sim, João Guilherme se pronunciou e pediu perdão, ou seja, com isso ele assumiu realmente que a Lari tava falando a verdade, que a gente já sabia, né gente assumiu que a Lari tava falando a verdade, que realmente ele traiu a Lari e pediu perdão pra todo mundo eu vou ler pra vocês o que que João Guilherme falou sobre o assunto mas antes, não esquece de dar um joinha nesse vídeo, dá um like pra mim galerinha, por favor, se vocês gostam desses vídeos que eu trago todas as notícias pra vocês no quadro da Danils, se inscreve aqui no canal vem fazer parte da minha família vem ser uma dada, vem ser um dado e me segue lá no Instagram, continue me mandando por direct todas as tretas, tudo que tá rolando que vocês encontram por aí na internet, que é a dada a Detetive Rosa é a fundo pra vocês, pra descobrir cada babado, cada linhazinha do que tá acontecendo e trazer tudo aqui em primeira mão pra vocês, tá bom? Vamos lá, gente, eu vou ler pra vocês o que que João Guilherme escreveu. Justificar o erro é errar outra vez. Eu não quero errar de novo. Eu aprendo com a vida. Dos bons momentos que passaram, eu guardo muitas lembranças. Momentos com a Lari, né, colega? Dos ruins, aprendizado. Eu estou bem resolvido com todos e comigo mesmo. Perdoar é divino, bro. Sigam em paz. Palavras de João Guilherme sobre essa treta toda que né, parou a internet. Sobre a traição que veio à tona dele com a Larissa Manoela. Gente, o que, que eu achei né, disso que o João Gui falou? Achei muito legal ele pedir perdão, ele pedir desculpas. Acho que precisava disso. Até porque a repercussão estava muito grande. Ele estava sendo muito detonado. A declaração da Lari pegou todo mundo de surpresa. É o que eu falei, né? A gente já desconfiava disso. Mas assim, ela falar com todas as leis letras, foi meio que, uou, foi algo meio que pesado, né, foi em rede nacional num programa de televisão, então assim, o João Gui precisava se pronunciar, não tinha como ele ficar quieto numa situação dessa, porque ele ia continuar sendo muito massacrado pela galera, então acho que ele fez muito bem se pronunciar, achei bacana ele pedir perdão, achei bem legal ele pedir perdão, reconhecer o erro dele, né, acho que isso é muito importante só que eu acho que ele deveria ter ido nos stories e falado, sabe porque texto é meio que fácil de você postar, sabe, você escreve ali, ninguém tá vendo o seu rosto ninguém tá vendo o que você tá falando então você põe ali e acabou eu acho que teria sido mais bacana, na minha opinião se o João Gui fosse nos stories mostrasse o rosto dele, sabe aquela coisa de olho no olho e falasse com a gente pedisse desculpa, como ele fez nesse texto mas meio que ao vivo ali, olhando no nosso olho, mesmo que seja por uma telinha de celular e falando, gente, eu errei Realmente isso aconteceu. Do Ed Vini, eu aprendi com os meus erros. Acho que teria sido mais sincero, assim, se ele tivesse feito isso, sabe? Porque é um texto, é o que eu falei, é fácil de escrever. Às vezes a assessoria que falou também pra escrever. Às vezes também pode dar várias interpretações. As pessoas podem achar que ele postou por obrigação, já que a história tava num boom, né? Todo mundo só falando disso. Ele tinha que dar alguma satisfação. Então acho que muita gente pode achar que ele postou ali e escreveu. Porque tinha que escrever, né? Não tinha como ele ficar quieto uma situação dessa, então eu particularmente preferia ter visto ele 
vindo ao público e falar sobre o assunto, assim como a Lari falou no programa, né? Ela mostrou a cara dela, né? Ela falou com todas as letras. Eu gostaria de ter visto o João Gui fazendo a mesma coisa e não só através de um texto e deu, acabou, não se fala mais nisso. Muita gente também achou ruim que falou que ele deveria pedir perdão pra Larissa Manoela, né? Diretamente. Eu acho que esse texto foi um perdão pra ela e pra todos nós, fãs, pessoas que acompanham, sim. Acho que ele pediu perdão, ele falou que perdoar é divino e tudo mais, então acho que ele quis pedir perdão aí pra ela e pra todo mundo. Mas eu senti falta, confesso, daquela coisa dele falar, né? Porque eu acho que quando a pessoa fala, a gente vê a pessoa falando, a gente consegue ver o rosto dela, o olhar, né? A forma de falar, você vê se a pessoa tá sendo sincera ou se ela não tá nem aí. Então acho que teria sido mais bacana. Mas nesse texto, com certeza, ele pediu perdão pra Larissa e pra todos os fãs que acompanharam toda essa história. Melhor que nada, né, gente? Mas não para por aí. Eu falei no outro vídeo que eu tava muito curiosa pra saber quem era a ex de Léo Cidade, quem era essa menina, porque eu não conhecia ela. E vocês me mandaram muita direct, gente. Minha direct no Insta choveu, falando que era a Bruna 16. E aí eu fui investigar tudo a fundo para trazer para vocês. Não dá para a gente afirmar que foi a Bruna que traiu o Léo Cidade, mas todo mundo tá falando que foi sim, que ela foi o último namoro dele. A Bruna, para quem não conhece, ela é atriz, tem um Instagram super bombado aí, com quase 3 milhões de seguidores. Ela namorava o Léo Cidade, então todo mundo associou que ela era a pessoa que traiu o Léo Cidade. E a Bruna foi para os stories, deu a cara a tapa. Como eu falei, né, gente? A gente gosta que se mostre. E ela foi nos stories e falou sobre essa decisão declaração da Larissa Manuela sobre a possível traição dela com o Léo Cidade. Vou passar para vocês. Eu detesto escrever errado. Foi uma coisa muito sem querer, então... É... Eu acho que a gente tem que parar de falar da vida dos outros quando são coisas que podem ser delicadas, porque a gente nunca sabe o que aconteceu de verdade. É... Não digo só de pessoas públicas, é... mas sim na vida. Porque as coisas podem mexer com as outras pessoas, sabe? A gente nunca sabe a história inteira. Inclusive, quem passa as coisas, quem tá aí falando... Mas em rede nacional também não sabe. Então... Inclusive, quem fala as coisas, ainda mais em rede nacional, não sabe. Mano, que indireta pra Lari. Não, Bruna chegou com os dois pés, com a voadora rosa na Larissa Manoela, gente. Deu uma mega indireta, na verdade foi uma direta, não é, colegas? Chegou, falou, quem sabe o que, que passou, o que, que eu tive com o boy, entendeu? Teve chifre rosa, se não teve chifre rosa, vai falar na rede nacional, colega? Mano, gosta assim de uma treta. Vamos aplaudir Bruna, porque a gente gosta de treta. É isso, galera. Vamos segurar o coração. Vocês ouviram, né, galera? Segura o coração de vocês. Vocês fazem o quê? Vocês pegam o coração, entendeu? Vocês enfiam a mão dentro do rolê, pega ele na mão, segura na mão do Buda Rosa o coração e vai. Declarações de Bruna e de Léo Cidade. Uma diretaça pra Lari, né? Ela falou pouco, mas bem pá. O que ela quis dizer é, as pessoas não sabem da história pra ficar falando, inclusive pessoas que vão em rede nacional. Foi Larissa falar sobre o assunto, então não sabe o que tá falando. Ela não afirmou que era verdade, né? Que ela traiu o Léo, mas também ela não negou, né? Ela não falou, olha, gente, não, isso é mentira, eu nunca traí o Léo. O que ela falou é que as pessoas não estavam dentro da situação pra saber. Então, o que dá a entender pra gente é que talvez tenha acontecido, sim, uma traição, mas que a situação, claro, é muito maior. Talvez o relacionamento não tivesse bom. Não que traição seja o caminho, eu acho que sempre a pessoa que trai vai ser errada, a gente não tem justificativa pra fazer isso com outra pessoa. Mas ela quis dizer que as coisas, né, não eram como pareciam. Então, sei lá, talvez o relacionamento não tava bom, alguma coisa do tipo. A skin direta pra Larissa, hein, colegas? Fiquei impactada, confesso. Lari, eu acho que você tinha que chegar na voadora também, miga, e dar uma resposta. Só joguei. Só joguei. Foi isso que a Bruna falou. O Léo Cidade não se pronunciou sobre o assunto, gente. Ele já tava na TV com a Lari, falando essas coisas, então acho que nem precisava ele se pronunciar mais. Assim como a Lari também não falou mais nada. E a Bruna só falou isso também, não falou mais o assunto. Ela foi detonada nas redes sociais dela, assim, a galera xingou muito ela. Apesar de eu vou até ler alguns comentários da rede social da Bruna, ó. Então você também colocou o chifre no Léo? Não entendi. Colega, mas ninguém diz que você que traiu ele Tá se doendo tanto por quê? Colega, já gostei que chama de colega Será que é uma dada? Não sei, gente Porque aqui nós fala tudo colega, né? Não sei Agora a gente quer saber dessa história Que você traiu o Léo, segundo a Larissa Pena que coloca Gaia nos namorados Meteu o chifre no menino E vai nos stories pagar de good vibes Não entendi, toma biscoito 
Eu adoro o negócio dos biscoitos, gente. É muito bom. Querendo biscoitar já. Lindíssima. Nem parece que manda indireta em stories ao invés de resolver na cara da pessoa. Uou! Você traiu o Léo? Coitado do Léo por ter acreditado numa sem valor igual você. Ainda bem que ele achou a Larissa. E o povo pondo muito biscoito. Obviamente, a Leria se doer. Foi a última namorada dele antes da Larissa. Mas lembre-se, toda história tem dois lados ou mais. Antes de saírem julgando. Isso eu concordo. Toda história tem dois lados. Mas eu acho que se não fosse a Bruna, ela teria vindo a público e falar Gente, não fui eu a ex que traiu o Léo. Não fui eu. É outra ex dele. Vocês estão confundindo. Não venha colocar isso em mim. Pelo menos seria o que eu faria. Eu falaria, gente, não fui eu. E ela não negou em nenhum momento. Mas eu concordo que toda história tem dois lados. Então a gente também tem que entender o lado da Bruna Falou, falou nos stories e no final das contas Falou nada, ninguém mencionou teu nome Aí nos stories tá se doendo Se tá se doendo é porque é verdade Foi você, Larissa Manuela mais linda que tudo É horrível, ah gente, isso acho que é desnecessário né? Comparar beleza É bizarro Todo mundo tem a sua beleza, a Bruna é linda assim A Lara é linda assim e acho feio mulheres fazendo isso, né? Ai, porque a outra é mais bonita que você. Acho isso muito feio. É aquela velha história que eu sempre falo aqui nos vídeos. Ao invés das mulheres se unirem, tá todo mundo comparando beleza. Isso é triste demais. Eu fico bem triste com isso. Quero saber a opinião de vocês nessa história toda. Eu acho que sim, tudo tem dois lados, né? Eu imagino tanto que foi difícil pro Léo e pra Larissa passar por tudo isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa história toda, porque vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então comenta aqui embaixo. É isso, meus amores. Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Vejo vocês amanhã e fui!